Une simple vidéo de Wemby sur le Instagram de la NBA Non, c'est plus que ça. And they're just toying with the little kids. Oh, poor Derek White, we love you, but he's gonna end up on every highlight. Il s'agit peut-être du meilleur exemple de l'impact économique monumental qu'a déjà Victor Wembanyama. Avec 155 millions de vues, il s'agit de la vidéo la plus vue de l'histoire des réseaux sociaux de la NBA. Wemby est un phénomène qui attire et qui rapporte. Les commerçants de San Antonio l'ont bien compris. J'ai vu mon business increase about 15% on given days during the weekends. A domino effect. They come take a picture, they sit down and eat. They come take a picture, they sit down and eat. More people buying tickets, more people watching the game. The guy is just incredible. Les commerçants ont pu voir venir cette Wemba mania. Dès la loterie de la draft, les conséquences économiques découlant de l'arrivée de Wemby à San Antonio pouvaient être observées. À San Antonio, il y a aussi certains commerçants qui profitent un peu de cet engouement. Euh, au Roo Pub, par exemple, ils ont fait le Wemby Burger avec, il me semble, du foie gras dessus. Et euh, il y a un autre petit stand de hot dog ici, Downtown, qui a fait le Wemby Nasso. Donc c'est un hot dog à l'effigie de, de Wemba Nyama. When they won the draft lottery the next day, the Spurs began selling hundreds and hundreds of season tickets um, because people were so excited about the prospect of Victor being on the Spurs. Maintenant, tout le monde veut voir Victor en action. Donc, à chaque match, la salle est pleine. Depuis le début de la saison, ils ont vendu 4000 abonnements en plus. Donc ça, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, avant qu'on se voit, je regardais le prix minimum des places pour les Spurs à San Antonio, c'est 36 euros minimum. Pour les autres salles NBA, c'est 50 euros minimum. Donc les Spurs sont quand même très abordables encore. Another economic impact is that the Spurs have been on national TV way more than they had been in the past uh, uh, post Big Three. You know, that's a recognition by The, the, the NBA's TV partners that this guy has to be has to be shown and shown often. Victor Wembanyama, c'est aussi déjà en NBA le quatrième meilleur vendeur de maillots dans le monde. Dans la ville, on s'arrache la tunique de la nouvelle star locale. It is pretty hard to keep in stock. Um, when I got it, I got about 40 jerseys and three different shirts. I had about 40 of each, and we sold out pretty fast. It's pretty hard to keep in stock. À San Antonio, on surveille l'impact de Wemby, même au plus haut niveau des instances de la ville. Well, obviously, the Spurs are still rebuilding, and they're still climbing back into being competitive. And so, this has been a real uh, boost for not only our community but for the basketball world to see the Spurs now uh, begin a process uh, that brings our team back to the center of the basketball world. Uh, but also shows uh, again what an immense talent that Wemby uh, is and um, that the Spurs are becoming. I know that there are more people interested in the games because we can see the seats filled on a more regular basis. And so th there is uh, definitely interest from uh, international visitors in our city and in our team and, and certainly in, in Wemby. Mais cet engouement a aussi des contre-effets. Par exemple, l'abonnement annuel augmentera la saison prochaine. Mais avec le ruissellement permis par Wemby sur l'économie de la ville, les supporters semblent prêts à en payer le prix. Let's go! We love you, Wemby! Let's go! So the uh, season tickets in San Antonio uh, for next season will be going up 20%. Um, I am a season ticket member. Um, it, it's tough on the economy. Um, there's inflation for everything, unfortunately. Um, this is the first time in five years that the season tickets have increased. Um, so I think it's just due to the economic impact from Wemby. Um, he brings a lot to the community, brings a lot to the city. So um, I think it's a small price to pay. I can only imagine what next year is going to be. I mean, people have to start buying tickets a year before the, before the season starts.